evening before the big fight tony made his way to the roof of his building agane nammude amigo brothers inde fight inde divasathinte thale divasam veigunneram tony avante veedinte mugalilekku poi ഇവിടെ മെയ്ഡ് ഹിസ് വേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ടു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻ ദ ക്വയറ്റ് ഏർലി ഡാർക്ക് ഹി പ്രീഡ് ഓവർ ദ ലഡ്ജ് ആ ശാന്തമായ രാത്രിയിൽ അവൻ ഇവിടെ ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചിരുന്നു ലഡ്ജ് നമ്മുടെ ഒരു റോക്കിൻ്റെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ലാബ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം ഉദ്ദേശം ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഉറ്റി ഉറ്റു നോക്കി പ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറ്റു നോക്കുക ഹി ട്രൈഡ് നോട്ട് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഫെലക്സ് അവന് ഫെലക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഫീലിംഗ് എ ഹാഡ് സക്സീഡ് ഇൻ സൈക്കിംഗ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഇവിടെ സൈക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പ്രിപ്പയർഡ് തൻ്റെ മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വിജയിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഫെലക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ റിങ് വുഡ് ഹി റിയലി നോ പക്ഷേ റിങ്ങിലെത്തിയാലെ യഥാർത്ഥം അറിയൂ അവൻ അറിയൂ ടു സ്പാർ ഫെലക്സ് ഹേർട്ട് ഹേ വുഡ് ഹാവ് ടു നോ ഹിം ഔട്ട് ഏർലി ആൻഡ് ക്യുക്ക് ഇവിടെ സ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടം സംഭവിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ടു സ്പാർ ഫെലക്സ് ഹേർട്ടും നമ്മളെ ഫെലക്സിനെ മുറിവേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹി വുഡ് ഹാവ് ടു നോ ഹിം ഔട്ട് ഏർലി ആൻഡ് ക്യുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ ഇടിച്ച് താഴെയിടണം ഇടിച്ച് താഴെയിട്ടാൽ പിന്നെ വല്ലാതെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെ കീപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇതാണോ നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിയോ ചിന്തിച്ചത് അപ്പ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ബ്രോങ്സ് ഫെലക്സ് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ഇൻ എ മൂവി ഇൻ ആൻ എഫേർഡ് ടു കീപ്പ് ആൻറ്റോണിയോസ് ഫേസ് എവേ ഫ്രം ഫ്രം ഹിസ് ഫിസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആൻറ്റോണിയയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നാളെയാണല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫെലക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ആൻറ്റ് ലൂസിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഫെലക്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫെലക്സ് ഇവിടെ ടൈക്ക് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുള്ള വസ്തുവെ കാണുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതേ പ്രകാരം ഫിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയയുടെ മുഖം തൻ്റെ മുഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയാൻ വേണ്ടി ഫെലക്സ് ഒരു മൂവി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു ദ ഫ്ലിക്ക് വാസ് ദ ചാമ്പ്യൻ ഫ്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൂവിയുടെ പേര് ദ ചാമ്പ്യൻ എന്നാണ് വിത്ത് കേക്ക് ഡോഗ്ലസ് അതിലുള്ള ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു കേക്ക് ഡോഗ്ലസ് ആയിരുന്നു ദ ചാമ്പ്യൻ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ബീറ്റൺ അതിലുള്ള ചാമ്പ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തോൽക്കുകയായിരുന്നു ഫെലക്സ് ഫെൽറ്റ് എ ഷോക്ക് ഫെലക്സിന് ചെറിയൊരു ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഹി സോ ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ റിങ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻറ്റോണിയോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റോപ്പ് അവന് സ്വയം ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അവന് റിങ്ങിൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയിൽ ഇടിക്കുക ശക്തിയിൽ ആൻറ്റോണിയെ റോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തുന്നതായിട്ട് ഇടിക്കുന്നതായിട്ട് അവൻ സ്വന്തം സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഹി വാക്ക്ഡ് അപ്പ് സം ഡാർക്ക് സ്ട്രീസ് അവൻ ഇരുണ്ട സ്ട്രീറ്റിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു ഡിസേർട്ടഡ് വിജനമായ ഡിസേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജനമായ എക്സ്പെക്റ്റ് ഫോർ സ്മാർട്ട് പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് വെറി ലുക്കിംഗ് കിഡ്സ് വിയറിംഗ് ഗ്യാ ഗ്യാങ് കളേഴ്സ് 
അങ്ങനെ വിജനമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെ പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ചില ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് വെറി ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്ഷ്യമായി നടക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവർ ഒരേ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ആ സ്ട്രീറ്റിൽ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വാക്കിംഗ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഹാർട്ട് നോട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ഹിം ആ സ്ട്രീറ്റിലൂടെയുള്ള നടത്തം അവനെ ഒരിക്കലും റിലാക്സ്ഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല അവനക്ക് ഒരു ശാന്തത ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടന്നത് പക്ഷേ അത് ശാന്തിയൊന്നും നൽകിയില്ല ഓൾ ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഡൺ വാസ് ടു സ്റ്റെയർ ഹിം അപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അവനക്ക് അവൻ്റെ ആ മനപ്രയാസം അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഹി ലെറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഫേറ്റ്ലി ഇൻ ടു ഹിസ് ആൻഡ് ലൂസീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ടു ബഡ് അവന് അവൻ്റെ ആൻഡ് ലൂസിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി നേരെ കിടന്നുറങ്ങി ആൻറ്റോണിയോ വാസ് പാസിങ് സം ഹെവി ടൈം ഓൺ ഹിസ് റൂഫ് ടോപ്പ് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു ആൻറ്റോണിയോ അവൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പിലാണെന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് സമയം അവൻ ചിലവഴിച്ചു അവൻ അവിടെ ഹാപ്പി എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്നല്ലോ ഹാപ്പി അല്ല അവൻ്റെ മൂഡ് ബാഡ് മൂഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹൗ വുഡ് ദ ഫൈറ്റ് ടു മോറോ എഫക്റ്റ് ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫിലക്സ് നാളത്തെ അവൻ്റെ ഈ ഫൈറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫെലിക്സുമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ആൾ അങ്ങനെ കുറേ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് എല്ലാത്തിനും ശേഷം അവൻ അവൻ അവനൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയാണ് ഫൈറ്റിംഗ് വാസ് ലൈക്ക് എനി അതർ പ്രൊഫഷൻ ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ പ്രൊഫഷനെയും പോലെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ് ഈ പ്രൊഫഷനിലൊന്നും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ ഫൈറ്റിങ്ങിലും അതും ഒരു പ്രൊഫഷനാണല്ലോ അതിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് നോവിങ് ഡൗട്ട് ക്രപ്റ്റ് ഇൻ പക്ഷേ അപ്പോഴും അവനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു സംശയം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹി കട്ട് നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് തിങ്കിങ് അവൻ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങളെ ചിന്തകളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു റിയലി ക്യുക്ക് ബൈ ഡോയിങ് സം സ്പീഡി ഫാൻസി ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ചില ഫാൻസി സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഫെലിക്സ് ഇസ് ഹമിഗോ ബ്രദർ വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഫെലിക്സ് അറ്റ് ആൾ ഇൻ ദ റിങ് just an opponent with another face felix avante aatmamitramaya felix felix aayta alla ringile veruga marichu avante or ediriyali aayittulla oru mattoru mugamulla aal aayittaanu avide veruga antonio went to sleep antonio urangan poi like ലൈക്ക് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സായ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാളും ഉറങ്ങാൻ പോയി ഹി പ്രൈഡ് ഫോർ വിക്ടറി വയ ക്യൂ ക്ലീൻ നോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അവൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫ്ലെക്സ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റോണിയയും പെട്ടെന്നൊരു വിജയത്തിലൂടെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അധികം പ്രയാസപ്പെടുത്താതെയുള്ളൊരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ലാർജ് പോസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റേഡ് ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ ഷോപ്പ്സ് അനൗൺസ്ഡ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻറ്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലക്സ് വർഗാസ് ആസ് ദ മെയിൻ ബോട്ട് ചെറിയ ഷോപ്പുകളുടെയെല്ലാം ചുമരിൽ പതിക്കപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകൾ ആൻറ്റോണിയോയും അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫെലിക്സും തമ്മിലുമാണ് മെയിൻ ബൂട്ട് എന്നതിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
അവർ തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് മെയിൻ ഫൈറ്റ് അവർ തമ്മിലാണെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദ ഫൈറ്റ് ഹാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻറ്റോണിയോ ആൻഡ് ഫെലക്സ് വേർ വെൽ ലൈക്ഡ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഈ ആൻറ്റോണിയുടെയും ഫെലക്സിനെയും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതവും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുമാണ് ഈച്ച് ഹാർഡ് ഇസ് ഓൺ ലോയൽ ഫോളോയിങ് രണ്ടു പേർക്കും അവരുടേതായ ഫാൻസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഫൈറ്റ് വാസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ടോംകിൻ സ്ക്വയർ പാർക്ക് ടോംകിൻ സ്ക്വയർ പാർക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് ടോംകിൻസ് സ്ക്വയർ വാസ് എ ബീ ഹൈവ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് numerous workers setting up the ring the seats and the guest speakers stand tomskin square nammude fight inde annu raavile jana nibidamayirunnu workers ne kondu chila aalukalu avade സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ റിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു ചില ആളുകൾ സ്പീക്കേഴ്സിനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബൂട്ട്സ് ബിഗൈൻ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ നൂൺ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ പാർക്ക് ഹാർഡ് ബിഗൈൻ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഈവൻ ഏർള അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്ക് മുഴുവൻ ജനനിബിടമായിരുന്നു ദ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം വാസ് ഓവർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ് വെയ്റ്റിംഗ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഫെലക്സ് വാസ് എസ്കോട്ടഡ് ഫ്രം ദ ക്ലാസ് റൂം ബൈ എ ഡസൺ ഫാൻസ് ഇൻ വൈറ്റ് ടി ഷർട്ട് ഫെലക്സ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഫൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് അണിഞ്ഞ ഒരു ഡസനോളം ഉള്ള ഫാൻസിൻ്റെ കൂടെ അകമ്പടിയോടെ കടന്നു വന്നു ആൻറ്റോണിയോ വാസ് എസ്കോട്ട് ഡൗൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെയർവെൽ ആൻഡ് എ ഗൈഡഡ് ത്രോ എ റോപ്പ് ഓഫ് പാത്ത് ആൻറ്റോണിയോയും മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഫാൻസിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ കടന്നു വന്നു ഇരു രണ്ടു പേരും കടന്നു വരുന്നത് കയറിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വഴിയിലൂടെയാണ് ആസ് ദ ടു ക്ലൈംബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ റിങ് ദ ക്രൗഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് വിത്ത് എ റോർ രണ്ടു പേരും നമ്മുടെ റിങ്ങിലേക്ക് കയറിയ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ ഉച്ച ശബ്ദത്തിൽ പൊട്ടി എക്സ്പ്ലോഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഘോര ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആൻറ്റോണിയ ആൻഡ് ഫെലക്സ് ബോ ഭോവുഡ് ഗ്രേസ്ഫുളി ആൻഡ് ധൻ റൈസ്ഡ് ദയർ ആം ഇൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് രണ്ടു പേരും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ കയറി വണങ്ങി തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടാളെയും വണങ്ങി അവരുടെ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഗുസ്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ രണ്ടു പേരും കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചിരുന്ന രീതി ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു ആൻറ്റോണിയോ ട്രൈസ് ടു ബി കൂൾ ആൻറ്റോണിയോ കൂളാവാൻ ശ്രമിച്ചു ഹിറ്റ് സ്ലോവ്ലി ടു മീറ്റ് ഫെലക്സ് ഐസ് ലുക്കിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഹിസ് അവൻ വല്ല ഫെലക്സിനെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഫെലക്സ് ഇവനിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫെലക്സ് നോഡഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റോണിയോ റെസ്പോണ്ടഡ് ഫ്ലക്സ് തൻ്റെ തല ഒന്ന് താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കുനി കുലുക്കി ഇവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ആൻഡ് അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു ഭോങ് 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 ദ റോർ ടേൺ ടു സ്റ്റിൽനെസ് 
അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് അതിൻ്റെ സ ശബ്ദമാണ് ബോങ് ബോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ കോരിച്ചിരിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ശബ്ദം അത് നിലച്ചു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ദ അനൗൺസർ സ്പീക്ക് സ്ലോ സ്ലോവ്ലി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പതിയെ പറയാൻ തുടങ്ങി നോ ഈസ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വി ഹാവ് ആൾ ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഇവൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫൈൻ യങ്ങേഴ്സ് അതെ നാം കാത്തിരുന്ന സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ചെറിയ യുവമിഥുനങ്ങളായ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഇൻ ദിസ് കോർണർ വെയ്റ്റിംഗ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ പൗണ്ട്സ് ഫെലക്സ് വർഗാസ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കോർണർ വെയ്റ്റിംഗ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പൗണ്ട്സ് ആൻറ്റോണിയ ക്രൂസ് ഈ കോർണറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പൗണ്ട്സ് ഉള്ള ഫെലക്സ് വർഗാസും എതിർ കോർണറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൗണ്ട്സ് വരുന്ന വെയ്റ്റ് വരുന്ന ആൻറ്റോണിയോ ക്രൂസുമാണ് എതിരേൽക്കുന്നത് ദ വിന്നർ വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബോയ്സ് ക്ലബ് ഇൻ ദ ടൂർണമെൻറ്റ് ഓഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ദ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ദർ വിൽ ബി നോ ഡ്രോ മേ ദ ബെസ്റ്റ് മാൻ വിൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫൈറ്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ബോയ്സ് ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക ദ ദർ വിൽ ബി നോ ഡ്രോ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഡ്രോ ഇല്ല ആരാണോ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും നേരത്തെ നാം ഇവരുടെ തൂക്കം ഭാരം പറഞ്ഞിരുന്നു പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമ വരുള്ളു അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കിലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ദ ചെയറിങ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ഷോ ദ വിൻഡോസ് പാൻസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് സറൗണ്ടിങ് ടോംകിൻസ് സ്ക്വയർ പാർക്ക് ആളുകളുടെ അലറുന്ന ശബ്ദം അത് ടോംസ്കിൻ പാർക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ജന ജനാ ജനവാതിലുകളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റിൻ ദ റഫ്രി വാസ് ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ മാച്ച് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ നടുവിൽ റഫറി നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് പേർക്കും യുവാക്കളായ രണ്ട് പേർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകുകയാണ് കീപ്പ് യുവർ പഞ്ചസ് അപ്പ് നിങ്ങൾ ഇടിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാവണം നോ ലോ ബ്ലൗസ് താഴേക്ക് ഇടിക്കരുത് ബ്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയിൽ ഇടിക്കുക എന്നാണ് നോ പഞ്ചിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഹെഡ് തലയുടെ പിറകിൽ ഇടിക്കരുത് കീപ്പ് യുവർ ഹെഡ്സ് അപ്പ് നിങ്ങളുടെ തല എപ്പോഴും ഉയർത്തി നിർത്തണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലായോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്ലീൻ ഫൈറ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കാഴ്ച വെക്കാം നൗ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ആൻഡ് കം ഔട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് കൈ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം ബോത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടച്ച്ഡ് ഗ്ലൗസസ് ആൻഡ് നോഡഡ് രണ്ട് യുവമിഥനങ്ങളും അവരുടെ ഗ്ലൗസുകൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ദ ടേൺ ആൻഡ് ഡാൻസഡ് ക്യൂക്ലി ടു ദയർ കോണർ അവ രണ്ട് പേരും അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കളിയുടെ പ്രാരംഭമെന്നോണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാം അപ്പ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തു ബോങ് ബോങ് റൗണ്ട് വൺ അപ്പോഴാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് 
റൗണ്ട് വണ്ണ് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു ഫെലക്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റോണിയോ ടേൺഡ് ആൻഡ് ഫേസ്ഡ് ഈച്ച് അത് ക്യുർലി ഇൻ എ ഫൈറ്റിംഗ് പോസ് ആൻറ്റോണിയോയും ഫെലക്സും അവരവരുടെ കോണറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിച്ചു ശാന്തമായ രീതിയിൽ അവർ ഫൈറ്റിങ്ങിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫെലക്സ് വേസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടൈം ഫെലക്സ് ടൈം പാസ്റ്റ് വേസ്റ്റാക്കിയില്ല ഹി കം ഇൻ ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചു വന്നു ഹെഡ് ലോ ഹാഫ് ഹൂഞ്ചഡ് ഹൂഞ്ചഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തി എന്ന തല അല്പം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് ടുവാർഡ്സ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ അവൻ്റെ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നത് ആൻഡ് ലാസ്ഡ് ഔട്ട് വിത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അവൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ടോ ഉഗ്രനൊന്ന് കൊടുത്തു He missed a right cross as Antonio slipped the punch. Felix is a right cross because Antonio skipped the punch. He did the punch and skipped the punch. He did the punch and skipped the punch. And countered with three laps that snapped Felix's head back. പക്ഷേ ആൻറ്റോണിയോ ഫെലക്സിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് പഞ്ചങ്ങ് കൊടുത്തു അത് സ്നാപ്പ്ഡ് ഫെലക്സ് ഹെഡ് ബാക്ക് ഫെലക്സിൻ്റെ തല താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പിറകിലേക്കൊന്ന് വലിഞ്ഞു സെൻറ്റിങ് എ മൈൽഡ് ഷോക്ക് കോസിങ് ത്രോ ഹിം അവൻ്റെ മൈൻഡിലൂടെ ഒരു ഷോക്ക് അവനെന്താക്കി പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു കടന്നുപോയി ഈ ഫെലക്സ് ആൻഡ് എനി സ്മോൾ ഡൗട്ട് എബൌട്ട് ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എഫക്റ്റിങ് ദയർ ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ബീയിങ് നൈറ്റ്ലി ഡിസ്പെൽഡ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഫെലക്സിൽ ആൻറ്റോണിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അടിപിടിയിൽ ഗുസ്തിയിൽ അതവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റണിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് നല്ല ഫെലക്സിന് തലക്ക് മൂന്ന് മേട്ടം കിട്ടിയ സമയത്ത് ആ ഒരു ചിന്ത പാടെ മാഞ്ഞുപോയി ആൻറ്റോണിയോസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വാസ് ലൈക്ക് എ പിസ്റ്റൺ പമ്പിങ് ജാബ്സ് one right after another with seeming ace antonio's left hand that is a pistol pole jabs ennu parnjal punching punching that is the idigal oru ningane pump cheyan thodangi felix bobbed and waved gustil ningal kandittundagum ഈ ബോബിഡ് ആൻഡ് വേവിഡ് എന്നുള്ള ഗുസ്തിയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ബോബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടിയും ഇരുന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനാണ് വേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നതിനാണ് വേവിഡ് എന്ന് പറയുക നെവർ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ബോറിങ് ഇൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ച് കുഴിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തുടരായിട്ട് ഫെലക്സ് മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയൊക്കെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഹി നോ ദാറ്റ് അറ്റ് ലോങ് റേഞ്ച് ഹി വാസ് അറ്റ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻറ്റോണിയോ ഹാഡ് ടു മച്ച് റീച്ച് ഓൺ ഹിം ഓൺലി ബൈ കമ്മിങ് ഇൻ ക്ലോസ് കുഡ് ഫെലക്സ് ഹോപ്പ് ടു അച്ചീവ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് നോക്കൗട്ട് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻറ്റോണിയോ കുറച്ച് കൈകാലുകളൊക്കെ നീളമുള്ള ആളാണ് ഫെലിക്സ് ആണെങ്കിലോ അത്ര നീളമല്ലാത്ത കുറുകിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയെ 
കീപ്പെടുത്താൻ ഫ്ലെക്സിന് ആൻറ്റോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വന്നു വരുമെന്നോ കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ ഫ്ലെക്സ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഫ്ലെക്സ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വിജയം ലഭിക്കുമെന്നും ഫ്ലെക്സ് മനസ്സിലാക്കി ആൻറ്റോണിയോ നോ ദ ഡൈനാമിറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഹിസ് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഫിഷ്ട് ഫിഷ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷ്ടി കൈ കൈപ്പത്തി എന്നൊക്കെയാണ് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻറ്റോണിയോ ഒക്കെ ഫലക്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ തൻ്റെ അമിഗോ ബ്രദറിൻ്റെ കൈകളിൽ മുഷ്ടിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട കരുത്ത് ആൻറ്റോണിയോ മനസ്സിലാക്കി ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രോങ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഹി ഡുക്ക്ഡ് എ ഷോട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് മിസ്ഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹുക്ക് അവന് ഹി ഡുക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എ ഷോട്ട് റൈറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ആൻഡ് മിസ്ഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് ശക്തിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുക അതും അവനെന്തായി മിസ്സായിപ്പോയി ഫെലക്സ് ട്രാപ്പ്ഡ് ഹിം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രോപ്പ് ജസ്റ്റ് ലോങ് എനോ ടു പുവർ സം പണിഷിങ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു അൻറ്റോണിയോസ് ഹാർഡ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഫെലക്സ് ആൻറ്റോണിയോ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം അവനെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ആക്കിയിട്ട് റോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്പനേരം അങ്ങനെ നിർത്തി എന്ന് എന്നിട്ട് ആൻറ്റോണിയോയുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ചു ഇവിടെ മെഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെയും പുക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ആൻറ്റോണിയോ സ്ലിപ്പ്ഡ് എവേ ഫ്രം ഫ്ലക്സ് ആൻറ്റോണിയോ ഫ്ലക്സിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ക്രാഷിങ് ടു ലെഫ്റ്റ് ടു ഹിസ് ഹെഡ് ആ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് ഡഡ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു വിച്ച് സെറ്റ് ഫെലക്സ് റൈറ്റ് ഹിയർ റിങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തലക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഫെലക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹിയർ റിങ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തോന്നി നമുക്കുണ്ടല്ലോ തലക്കും ചെവിക്കും ഒക്കെ അടി കിട്ടിയാൽ അല്പനേരം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പൊന്നീച്ച പാറിൽ എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അന്തമുട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു ചെവിയിലൊക്കെ ഒരു മൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന മാതിരി തോന്നി ഫെലക്സ് വാക്കഡ് ബ്രിസ്കിലി ബാക്ക് ടു ഹിസ് കോർണർ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്നതിന് ശേഷം ഫെലക്സ് തൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് എന്തായി പെട്ടെന്ന് മാറി ഇവിടെ ബ്രിസ്കിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഫ്ലി എന്നാണ് അർത്ഥം ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഡാൻസ്ഡ് ഹിസ് വേ ടുവാർഡ്സ് ഹിസ് സ്റ്റോൾ ആൻറ്റോണിയോ എന്താക്കി ഡാൻസ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ബോങ് 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 റൗണ്ട് ടു അപ്പോഴാണ് സൗണ്ട് വന്നത് എന്ത് മ്യൂസിക് വന്നു റൗണ്ട് ടുവിൻ്റെ മ്യൂസിക് വന്നു ഫ്ലക്സ് വാസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് റോസ്ഡ് ടു ആൻറ്റോണിയോ ലൈക്ക് എ ബൾ ഫ്ലക്സ് തൻ്റെ സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് എണീറ്റു ഒരു കാളയുടെ കണക്ക് ശൗര്യം കണക്ക് ആൻറ്റോണിയോയുടെ നേരെ കുതിച്ചു സെൻറ്റിങ് എ ഹാർഡ് റൈറ്റ് ടു ഹിസ് ഹെഡ് അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോയി ആൻറ്റോ ആൻറ്റോണിയോ ഹട്ട് സെൻറ്റ് ബാക്ക് എ ബ്ലറിങ് ബരേജ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി മെൻ പെയിൻ ടു ഫെലക്സ് ഇവിടെ ആൻറ്റോണിയോ അവ ശരിക്കും വേദനിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കണ്ണിനെ മങ്ങി മങ്ങിക്കുന്ന രീതിയിലോ തുടരെയായിട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റുമായിട്ട് ഇടി വന്നു ഇത് ആൻറ്റോണിയോ ഫെലക്സിനെ ആൻറ്റോണിയോയുടെ ഈ പ്രയോഗം ഫ്ലക്സിനെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു ബറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടരെയായിട്ട് ഇടിക്കുന്നതിനാണ് ബറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ബോബഡ് ആൻഡ് ബേവിഡ് 
ബോബിഡ് ആൻഡ് ബേബിഡ് ഫ്ലക്സ് നേരത്തെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞു ചാടി താന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ബോബിഡ് എന്ന് പറയുക ബേബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മാറുന്നതിനാണ് പറയുക ഒക്കേഷണലി പഞ്ചിങ് ഹിസ് ടു ഗ്ലൗസസ് ടുഗദർ ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ അവൻ്റെ രണ്ട് ഗ്ലൗസുകൾ തമ്മിൽ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അവര് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതൊക്കെ അന്റോണിയോ വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദ റഷ് ദറ്റ് വാസ് ഷുവർ ടു കം അന്റോണിയോ പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചാക്രമത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അത് വരുമെന്ന് അവൻ കുറപ്പായിരുന്നു റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമം ഫ്ലക്സ് ക്ലോസ് ഇൻ ആൻഡ് ഫെൻഡഡ് വിത്ത് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് ത്രോ എ റൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻഡ് ഫ്ലക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്തു വന്നു ആൻഡ് ഫെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു വിത്ത് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ അവൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ അതുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ ആൻഡ് ത്രോ എ റൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ച് കൊടുത്തു ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കാണിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പഞ്ച് കൊടുത്തു റൈറ്റ് ടു ദ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഹെഡ് നെയ്ദർ ഫൈറ്റർ വാസ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ഇഞ്ച് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടിൽ ഒരാളും ഒരു ഇഞ്ചും കുറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല സഡൻലി എ ഷോർട്ട് റൈറ്റ് കോട്ട് ആൻറ്റോണിയോ സ്ക്വയർലി ഓൺ ദ ചിൻ ആൻറ്റോണിയോയുടെ മുഖത്തേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഷോർട്ട് റൈറ്റ് വന്നു ഹിസ് ലോങ് ലെഗ്സ് ടേൺ ടു ജിലൈ ആൻഡ് ഹിസ് ആംസ് ഫ്ലൈഡ് ഔട്ട് ഡിസ്പേച്ച് ചിലെ ആൻറ്റോണിയുടെ കൈക്കാലുകൾ കുഴയാൻ തുടങ്ങി ഡിസ്പേച്ച്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ അതേ പ്രകാരം ടേൺ ടു ജിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴയാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് വന്നിട്ട് തളർന്നു തളർന്നു കൈക്കാലുകൾ തളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഫെലക്സ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ലൈക്ക് എ ബോൾ ഫെലക്സ് ഒരു കാളൻ്റെ കാളയുടെ ശൗര്യത്തിൽ വന്നു ത്രോ വൈൽഡ് പഞ്ചസ് ഫ്രം എ വെരി ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല പഞ്ചിങ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അന്റോണിയോ ഗ്രോഗി ഭോബിഡ് ആൻഡ് വേവിഡ് ഗ്രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായ ബോബിഡ് ആൻഡ് വേവിഡ് ബോബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു ചാടിയും കൂന്നും പഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് വേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്യുക എവാർഡിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലൗസ് എവാർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക അന്റോണിയോ കൂടുതൽ ഇടിയും എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു സഡൻലി ഇസ് ഹെഡ് ക്ലിയേർഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ഹെഡ് ക്ലിയറായി നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞ് ഇടി കൊണ്ടിട്ട് ആൻറ്റോണിയോയുടെ ഹെഡ് ആകെ മരവിച്ചിരുന്നു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലഷഡ് ഔട്ട് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ക്യാച്ചിങ് ഫെലക്സ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് അവൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലഷഡ് ഔട്ട് എന്ന പെട്ടെന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് പറയുക പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചു ഹാർഡായിട്ടും നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തിയിലും അങ്ങനെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനൊരു ഇടിയാണ് കൊടുത്തു ഇൻ എ ഫോക്ക് മൂക്കിന് ഇടിയിട്ടിയ ഫ്ലക്സ് ആകെ ഒരു മരവിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഹേഡ് ദ റോറോ റോറിങ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ജനങ്ങളുടെ അലരുന്ന ശബ്ദത്തെ കേട്ടു ഹോ സീം ടു ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ സൈൻ ആ ജനങ്ങൾക്കാകെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇസ് ഹെഡ് ക്ലിയർ ടു ഹിയർ ദ ബെൽ സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റൗണ്ട് അവസാന റൗണ്ടിൻ്റെ 
ബെല്ല് മുഴങ്ങിയപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹെഡ് ക്ലിയറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ റീഫ്രഷായി ഹിസ് ട്രൈനർ സാറ്റ് ഹിം ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റോൾ അവൻ്റെ ട്രൈനർ അവനെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോളിലിരുത്തി ഇൻ ഹിസ് കോർണർ ആൻറ്റോണിയോ വാസ് ഗോയിങ് വട്ട് ആൾ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഡു വൻ ദ ആർ ഹട്ട് ആൻറ്റോണിയോ തൻ്റെ കോർണറിൽ വേദനിക്കുമ്പോൾ മുറിവാകുന്ന സമയത്ത് വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫൈറ്റേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ സിറ്റ് ആൻഡ് സ്മൈൽ അറ്റ് എവരി വൺ എല്ലാ ഫൈറ്റേഴ്സും വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അവരവരുടെ കോർണറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിനോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ആൻറ്റോണിയയും ചെയ്തു ദ റഫ്രി സിഗ്നൽഡ് ദ റിങ് ഡോക്ടർ ടു ചെക്ക് ദ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് റഫ്രി റിങ് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹി ഡിഡ് സോ അവനത് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ഗീവ് ഹിസ് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നറിയിച്ചു ദ കോൾഡ് വാ കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പെഞ്ചസ് ബ്രോഡ് ക്ലാരിറ്റി ടു ബോത്ത് അമിക്കോ ബ്രദേഴ്സ് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ മുക്കിയ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള ആ പെരുമാറ്റം രണ്ട് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സിനെയും ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു ദ വേർ റബ്ഡ് ആൻഡിൽ ദർ സർക്കുലേഷൻ റൺ ഫ്രീ അവരുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ നോർമലാവുന്നത് വരെ അവരങ്ങനെ ആ തണുത്ത സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബോ റൗണ്ട് ത്രീ ദ ഫൈനൽ റൗണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൻ്റെ മണിമുഴങ്ങി അപ് ടു നോ ഇറ്റ് ഹാർഡ് ബീൻ ടിക് ടാക് ടു പ്രിറ്റി മച്ച് ഈവൻ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു ഫൈറ്റായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ടിക് ടാക് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി കളിക്കുന്ന കളിയുടെ പോലെയുള്ള ഒരു കളിയാണ് ബട്ട് എവരി വൺ നോ ദർ കുഡ് ബി നോ ഡ്രോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് റൗണ്ട് ഫുഡ് ഡിസൈഡ് ദ വിന്നർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഡ്രോ ഇല്ല ഈ റൗണ്ട് തീരുമാനിക്കും ആരാണ് വിന്നർ എന്നുള്ളത് ദിസ് ടൈം ടു ഫെലക്സ് സർപ്രൈസ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻറ്റോണിയോ ഹു കം ഔട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അക്രോസ് ദ റിങ് ഈ ഒരു സമയത്തും അവസാന റൗണ്ടിൽ ഫെലക്സ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ ആൻറ്റോണിയോ ആണ് റിങ്ങിൽ നിന്നും കുതിച്ചു വന്നത് ഫെലക്സ് ബ്രാസ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് അവന് ഫ്ലക്സ് ഒരുങ്ങി നിന്നു ബട്ട് കുഡിൻ വാഡ് ഓഫ് ദ ബാരേജ് ഓഫ് പഞ്ചസ് പക്ഷേ ഫ്ലക്സിന് പഞ്ചുകളെ ഒന്നും തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫ്ലക്സ് ടാപ്പ്ഡ് ഹിസ് ഗ്ലൗസസ് ആൻഡ് കമൻസ്ഡ് ഹിസ് അറ്റാക്ക് എന്നോ ഫ്ലക്സ് അവൻ്റെ ഫ്ലാവ്സൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ അറ്റാക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങി ആൻറ്റോണിയോ ത്രോ ബോക്സേസ് കോഷൻ ടു ദ വിൻസ് ജംബ്ഡ് ഇൻ ദ മീറ്റ് ഹിം ബോത്ത് പഞ്ചഡ് എവേ ആൻറ്റോണിയോ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാറ്റ് നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റ് പറത്തിയിട്ട് ചാടി വീണു ഇവൻ്റെ നേരെ എന്നിട്ട് രണ്ടു പേരും മൃഗീയമായിട്ട് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി നെയ്ദർ ഗീവ് ആൻ ഇഞ്ച് ആൻഡ് നെയ്ദർ ഫാൾ ടു ദ ക്യാൻവാസ് ഒരാളും ഒരു വിട്ട് വീഴ്ചയും ചെയ്തില്ല ഒരാളും ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ആ തറയിലേക്ക് വീണതുമില്ല ദ ഫോർട്ട് ടു ടു ടോ അവർ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ചു പോരാടി ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ എയർ ബ്ലൗസ് വേർ ലൗഡ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് അവരുടെ 
പഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് അത് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടു കാരണം ഓഡിയൻസ് മുഴുവനും ഇവരുടെ വൈൽഡ് അറ്റാക്ക് കണ്ടിട്ട് സൈലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദത്തെ ഇടിയുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ദ റഫ്രി വാസ് സ്റ്റണ്ട് ബൈ ദയർ സവേജറി റഫ്രി അവരുടെ ക്രൂരതയിൽ സ്തംഭനായി നിന്നു സ്റ്റണ്ണഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തംഭനാവുക സാവേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരത ഭോങ് ബോങ് ബോങ് ദ ബെൽ സൗണ്ട് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ അവിടെയുള്ള ഗെയിംസിൻ്റെ അലാരമാണ് ബോങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ ഗെയിംസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നാം കണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നീട്ടിയുള്ള ലോങ് ബെല്ല് കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ലോങ് ബെല്ല് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ഫൈറ്റ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഫെലക്സ് ആൻഡ് അന്റോണിയോ വെർ പാസ്റ്റ് ഹിയറിങ് അവരിതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ദർ ബ്ലാ ബ്ലൗസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ടു പൗണ്ട് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ലൈക്ക് ഹിൽ സ്റ്റോൺ അവിടെ പഞ്ചിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇടി അത് ഒരു ആലിപ്പഴം കണക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ ഇവിടെ ആലിപ്പഴത്തിനെ ഉപമിക്കാൻ കാരണം ഹിൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിപ്പഴം അത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വീഴുമല്ലോ എന്നതുപോലെ രണ്ടു പേർക്കും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം ഫൈനലി ദ റഫ്രി ആൻഡ് ദ ടു ട്രൈനേഴ്സ് പ്രൈഡ് ഫെലക്സ് ആൻഡ് അന്റോണിയോ അപ്പാർട്ട് അവസാനം ലഫ്രിയും രണ്ട് ട്രെയിന് ട്രെയിനേഴ്സും പാടെ അന്റോണിയേയും ഫെലക്സിനെയും പിടിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറിച്ചെടുക്കുക പിടിച്ചു മാറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം കോൾഡ് വാട്ടർ വാസ് പോഡ് ഓവർ ദം ടു ബ്രിങ് ദം ബാക്ക് ടു ദയർ സെൻസ് തണുത്ത വെള്ളം അവരുടെ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ചു ടു ബ്രിങ് ദം ബാക്ക് ടു ദയർ സെൻസ് അവരെ അവരുടെ സെൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച സമയത്ത് ദെല്ലോ കിടാറോ ഉണ്ട് ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കി ആൻഡ് ദെൻ റഷ്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ രണ്ടുപേരും ഓടിയടുത്തു ഇവിടെ അവർ അവരുടെ ഫൈറ്റ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സെൻസിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ക്രൈ ഓഫ് അലാം സഡ് ത്രോ ടോംസ്കിൻസ് സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഒരു ആരവം ടോംസ്കിൻ സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ നിറഞ്ഞു ഇവിടെ സർജ്ഡ് ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം നിറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം വാസ് ദിസ് എ ഫൈറ്റ് ടു ദ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ബോക്സിംഗ് മാച്ച് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ അവർക്കൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം രണ്ടു പേരും മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അവിടെ അവരെ കൂളാക്കിയപ്പോൾ റിയൽ സെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരും ഓടിയടുക്കുകയാണ് അതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീതി വന്നത് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വാസ് ദിസ് എ ഫൈറ്റ് ടു ദ ഡെത്ത് ഇതൊരു മരണത്തിലേക്കുള്ള ഫൈറ്റാണോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ബോക്സിംഗ് മാച്ച് ഒരു ബോക്സിംഗ് മാച്ചിന് പകരം അതാണോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചത് ദ ഫിയർ സോൺ ഗേവ് വേ ടു വേവ് അപ്പോൺ വേവ് ഓഫ് ചിയറിങ് ആസ് ദ ടു അമിഗോ അമിഗോസ് എംബ്രൈസ്ഡ് ആ ഒരു പേടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പേടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ആരവത്തിന് വഴി മാറി രണ്ട് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സും പരസ്പരം ഹഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരുടെ ഫിയറൊക്കെ മാറി ജനങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തിലായി നേരത്തെ മെൻഡിങ് വാളിലെ നമ്മുടെ ഈ പാടത്തിൻ്റെ 
ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൽ തന്നെ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി എന്നാണല്ലോ അവിടെ നൈബേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മതിൽ നിർമ്മിച്ചു ഇനി അമിക്കോ ബ്രദേഴ്സിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഇടയിൽ അറിയാതൊരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരസ്പരം ഒരു വാൾ ഉയർന്നിരുന്നു അതിനെ തച്ചുടക്കുകയാണ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദ ഡിസിഷൻ ദ നോ ദ വുഡ് ആൾവേസ് ബി ചാമ്പ്യൻസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നും അവർക്കറിയേണ്ടതില്ലായിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം അവർ രണ്ടു പേരും ചാമ്പ്യന്മാരാണെന്ന് ബോങ് 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 ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ നമ്മുടെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ദ വിന്നർ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ടു ദ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ഈസ് മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ടൂർണമെൻറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ വിന്നർ ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ അനൗൺസർ ടേൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ദ വിന്നർ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഹിം സെൽഫ് എലോൺ അനൗൺസർ വിന്നറെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു ആ മിൻ ആം ദ ചാമ്പ്യൻസ് ഹാർഡ് ആൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് ദ റിങ് പരസ്പരം കൈകൂർത്ത് ചാമ്പ്യന്മാരായ രണ്ടു പേരും അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു അവർക്ക് വിന്നർ ആണ് ആരാണെന്ന് അറിയേണ്ടതില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അവർ അവരുടെ പാഷനായ ഫൈറ്റിംഗ് നടത്തി അവർ തിരിച്ചു പോയി